দেখো আমরা আজকে শুরু করব চলতরি বা প্রবাহী তরি ইংরেজিতে বলা হয় কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি এটা তোমাদের বইয়ের ফিজিক্সের চ্যাপ্টারের মধ্যে পড়ছে থার্ড চ্যাপ্টার প্রথম চ্যাপ্টার দেখবে তাপের ঘটনা পড়েছ দ্বিতীয় চ্যাপ্টারে আলো পড়েছ আর তৃতীয় চ্যাপ্টার হচ্ছে চলতরি এটা একটা লেন্দি চ্যাপ্টার অনেকগুলো টপিক আছে আমাদের ধীরে ধীরে পড়তে হবে সময় লাগবে বেশ কিছুদিন এবং অঙ্ক এবং প্রশ্ন মিলে বেশ ভালো নম্বর একটা প্রশ্ন তোমরা মাধ্যমিকে কিন্তু এই চ্যাপ্টার থেকে পাবে যথেষ্ট নম্বর থাকে বারো তেরো নম্বরের কোশ্চেন এই চ্যাপ্টার থেকে হয় তো যাই হোক এই তরিৎ কিভাবে সৃষ্টি হয় কোনো বস্তু কিভাবে আধানগ্রস্ত হয় আধানের উৎস কি এটা তোমরা দেখবে আগেই পড়েছ ক্লাস সেভেন এইটে থাকে যে কিছু বস্তুকে অপর কিছু বস্তুতে যদি ঘর্ষণ করা হয় ঘষা হয় তাহলে বস্তুর মধ্যে আধানের সৃষ্টি যেমন ধরো তোমরা জানো যে আমরা যদি কিছু কাগজের টুকরোকে একটা চিরুনি দিয়ে ঘষি তাহলে দেখা যায় যে কাগজের টুকরো আর চিরুনির মধ্যে একটা আকর্ষণ বল কাজ করে তাহলে এই আকর্ষণ বলের উৎসটা কি কেন আকর্ষণ বলটা কাজ করছে তুমি আরও দেখতে পারো যে একটা প্লাস্টিকের পেন আমরা যে পেন ব্যবহার করি সেই পেনকে যদি আমরা চুলে ঘষি চুলে ঘষে যদি কাগজের কাছে ধরি তাহলে দেখা যায় কাগজ আকর্ষিত হচ্ছে তাহলে এই কাগজ আকর্ষণের উৎস কি ধরো এই একটা বস্তু এ নিলাম আর অপর একটা বস্তু আমি এখানে বি নিচ্ছি যখন এই বস্তু দুটোকে ঘষা হচ্ছে এই ঘর্ষণের ফলে দেখা যায় যে একটা পদার্থ থেকে কিছু সংখ্যক ইলেকট্রন অন্য পদার্থে স্থানান্তরিত হয়ে যায় ধরে নাও এ পদার্থ থেকে দশ খানা ইলেকট্রন বি পদার্থে স্থানান্তরিত তাহলে এ থেকে যেহেতু দশখানা ইলেকট্রন স্থানান্তরিত হলো তাহলে যে ইলেকট্রনের হ্রাস হচ্ছে সেখানে আমরা দেখব ধনাত্মক আধান সৃষ্টি হচ্ছে তাহলে আমরা দেখব এর মধ্যে প্লাস চার্জ তৈরি হচ্ছে আর বি যেহেতু ইলেকট্রন গ্রহণ করছে তাহলে বি এর মধ্যে হয়ে যাচ্ছে ঋণাত্মক আধান এখানে দশ একক ধনাত্মক আধান হবে এখানে হবে দশ একক ঋণাত্মক আধান তাহলে আমরা কি শিখছি যে আধানকে কিন্তু আমরা সৃষ্টি করতে পারছি না আধান সৃষ্টি হচ্ছে কিভাবে যে আধান বাইরে থেকে কিছু বাইরে থেকে কিছু একটা বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করছে তা কিন্তু নয় আধান সৃষ্টি হচ্ছে বস্তুর মধ্যে ইলেকট্রনের স্থানান্তরণের ফলে যখন কোনো একটা মৌল বা যখন একটা পদার্থ ইলেকট্রন ছেড়ে দিচ্ছে তখন তার মধ্যে ধনাত্মক আধানের সৃষ্টি হচ্ছে আর যখন কোনো একটা পদার্থ সেই ইলেকট্রন গ্রহণ করছে তখন তার মধ্যে ঋণাত্মক আধানের সৃষ্টি হচ্ছে তাহলে আধানের উৎস হচ্ছে ইলেকট্রন স্থানান্তরণ তাহলে মাথায় রাখবে আধানের উৎস হল ইলেকট্রন স্থানান্তরণ ইলেকট্রন স্থানান্তরের ফলে আধানের সৃষ্টি হচ্ছে আর মাথায় রাখবে যে বস্তু ইলেকট্রন বর্জন করে তার মধ্যে ধনাত্মক আধান সৃষ্টি হয় আর যে বস্তু ইলেকট্রন গ্রহণ করে তার মধ্যে ঋণাত্মক আধান সৃষ্টি তা এই ধনাত্মক ঋণাত্মক আধান সৃষ্টি হলো বটে 
কিন্তু এই আধান সৃষ্টি হওয়ার পরে কোনো কোনো পথের মধ্যে দেখা যায় যে আধান সৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু আধান অর্থাৎ ইলেকট্রন চলাচল করতে পারছে না যখন এরকম ঘটনা ঘটছে যে একটা বস্তু ধনাত্মক আধানগ্রস্ত হলো একটা বস্তু ঋণাত্মক আধানগ্রস্ত হলো কিন্তু তাদের সংস্পর্শে নিয়ে আসা হলে বা কাছাকাছি নিয়ে আসা হলে ইলেকট্রন চলাচল করতে পারলো না তখন সেই জাতীয় যে তরিত সেই তরিতকে আমরা বলছি স্থির তরিত তাহলে তরিতকে আমরা আবার দুভাবে ভাগ করছি একটা হচ্ছে স্থির তরিত আর একটা হচ্ছে চল তরিত তাহলে স্থির তরিত মানে কি যখন এই আধানের স্থানান্তরণ হয় না অর্থাৎ যে আধান সৃষ্টি হচ্ছে সে আধান এক জায়গাতেই স্থির থাকছে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে স্থির তরিত অর্থাৎ আধান এর গতির সৃষ্টি না হলে তাকে স্থির তরিত বলা হয় আর এই আধান আধান যখন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্থানান্তরিত হয় তখন সেই জাতীয় যে তরিত সৃষ্টি হচ্ছে তাকে আমরা বলছি চল তরিত আর যেখানে আধান এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হয় তাকে চল তরিত বলে তাহলে স্থির তরিত মানে বুঝতে পারছ যে আধান সৃষ্টি হবে কিন্তু সেই আধান এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হতে পারবে না আর চরতরিত ক্ষেত্রে এই আধানের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরণ ঘটবে তখন সেটাকে আমরা বলবো চলতরিত বা কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি আমাদের এই চ্যাপ্টারে এই চলতরিত নিয়ে আলোচনা আছে স্থির তরিতের আলোচনাগুলো দেখবে ক্লাস এইটে বয়ে ছিল তা যাই হোক আধান যখন আমরা পড়লাম আধান একটা ভৌত রাশি তার মানে তাহলে আধানেরও একক মাত্রা ইত্যাদি থাকবে তাহলে আমরা এখন দেখব আধানের একক আধানের একক কি আধানের আমরা দু রকমের একক নিচ্ছি একটা হচ্ছে এসআই একক এসআই একক হচ্ছে কুলম কুলমকে বলা হচ্ছে এসআই একক আর সিজিএস একক হচ্ছে ইএসইউ বা স্ট্যাট কুলম তাহলে এসআই একক হচ্ছে কুলম এই এসআই একক কুলমকে আমরা আধানের প্রচলিত এককও বলে থাকতে পারি প্রচলিত এককও বলা হয় তোমাদের অনেক সময় প্রশ্ন আসে যে আধানের প্রচলিত একক কি আধানের প্রচলিত এককও হচ্ছে কুলম আবার আধানের এসআই এককও হচ্ছে কুলম আর সিজিএস পদ্ধতি একক হচ্ছে ইএসইউ বা স্ট্যাট কুলম তাই আধানের আমরা সংজ্ঞা নেব একটু পরে নেব পরে আসছি বিষয়গুলো তার আগে এই কুলম আর স্ট্যাক কুলম এর মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে মাথায় রাখবে এক কুলম সমান হচ্ছে থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন স্ট্যাট কুলম বা ইএসইউ এইগুলো কিন্তু তোমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ শর্ট কোয়েশ্চেন হিসাবে প্রয়োজন হয় যে এক কুলম এবং এক স্ট্যাট কুলম এর মধ্যে সম্পর্ক কি তাহলে এক কুলম সমান হচ্ছে থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন স্ট্যাট কুলম আর দেখো আধানের যদি আমরা মাত্রা বলি তা তোমরা পরে শিখবে এরকম আমাদের 
একটা বিষয় আছে ভি সরি আধানের মাত্রা আমরা বলছি আই ইন্টু টি আই ইন্টু টি তাহলে আইটা হচ্ছে প্রবাহ মাত্রা তাহলে প্রবাহ মাত্রা সমান হচ্ছে আধান বাই সময় প্রবাহ মাত্রা সমান হচ্ছে আধান বাই সময় তার জন্য আমরা এখান থেকে লিখতে পারছি কি আধান সমান প্রবাহ মাত্রা ইন্টু সময় তাহলে প্রবাহ মাত্রার মাত্রা হচ্ছে আই আর সময়ের মাত্রা হচ্ছে টি তার জন্য আধানের মাত্রা আমরা বলছি আই ইন্টু টি প্রবাহ মাত্রা মানে কি তোমরা জানো আগেও পড়েছো নাইনেও পড়েছো যে তরলের প্রবাহ মাত্রা তাহলে আমরা কি করেছি প্রবাহিত তরলের আয়তন বের করেছি আর ওই তরল প্রবাহিত হতে কত সময় লাগে সেটা হিসাব করেছি যে মোট প্রবাহিত তরলের পরিমাণকে যদি সময় দিয়ে ভাগ করে দিই তাহলে পেয়েছিলাম কি তরলের প্রবাহ মাত্রা তাহলে এখানে আধারের প্রবাহ মাত্রা বা তরি প্রবাহ মাত্রা বলতে বুঝছি একক সময়ে কতটা আধান প্রবাহিত হচ্ছে তার জন্য লিখছি কি আধান বাই সময় তার জন্য আধানের মাত্রা হয়ে গেল প্রবাহ মাত্রা গণিত সময় তাহলে প্রবাহ মাত্রার মাত্রা আই আর সময়ের মাত্রা টি তার জন্য আধানের মাত্রা বলছি আই ইন্টু টি আর একটা বিষয় তোমরা মাথায় রাখবে কুলম পরীক্ষা করে দেখিয়েছিলেন ধরো এখানে একটা ধনাত্মক আধান আছে আর এখানে একটা ঋণাত্মক আধান আছে তাহলে দুটো বিপরীত আধান আছে তাহলে দুটো বিপরীত আধান থাকলে এরা পরস্পরকে আকর্ষণ করে ধরো এখানে একটা ধনাত্মক আধান আছে এখানে একটা ধনাত্মক আধান আছে তাহলে দুটো সমজাতীয় আধান থাকলে তাদের মধ্যে বিকর্ষণ বল কাজ করে আবার যদি সমজাতীয় আধান কিন্তু দুটোই ঋণাত্মক তাহলেও এদের মধ্যে বিকর্ষণ বল কাজ করে তাহলে আমরা বলবো কি যে বিপরীত জাতীয় আধানের মধ্যে কাজ করছে আকর্ষণ বল আর সমজাতীয় আধানের মধ্যে কাজ করছে বিকর্ষণ বল তাহলে আমরা কি বলছি বিপরীত জাতীয় আধানের মধ্যে কাজ করে আকর্ষণ বল আর সমজাতীয় আধানের মধ্যে কাজ করে বিকর্ষণ বল তাহলে সমতরি পরস্পরকে বিকর্ষণ করবে আর বিপরীত তরি পরস্পরকে আকর্ষণ করবে এটা হচ্ছে তরিতের একটা নিয়ম তা এখন এই দুটো সমজাতীয় তরি বা দুটো বিপরীত জাতীয় তরিতের মধ্যে কতটা আকর্ষণ বল কাজ করে বা কতটা বিকর্ষণ বল কাজ করে সেইটা পরিমাপ করেছিলেন কুলম তিনি একটা সেই সংক্রান্ত সূত্র দিয়েছিলেন তা তিনি কি বলছেন দেখো কুলমের সূত্রে কুলম্বের সূত্র তাতে তিনি কি বলছেন যে দুটি বিন্দু আধান যদি সমজাতীয় হয় বা বিপরীত ধর্মী হয় তাদের মধ্যে যে ক্রিয়াশীল বিকর্ষণ বল বা আকর্ষণ বল সেটা তাদের ওই বিন্দু আধানগুলোর আধানের গুণফলের সমানুপাতিক হয় আর বিন্দু আধানগুলোর মধ্যে যে দূরত্ব সেই দূরত্বের ব্যস্তানুপাতিক হয় তাহলে কি বলছে 
যে দুটি বিন্দু আধান এর মধ্যে ক্রিয়াশীল আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলের মান তাদের আধানের গুণ ফলের সমানুপাতিক ও দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানু মানে কি ধরো এটা একটা ধনাত্মক আধান বিন্দু আধান যার মান হচ্ছে কিউ ওয়ান আর এখানে আর একটা ধনাত্মক আধান আছে যার আধানের মান হচ্ছে কিউ টু আর তাদের মধ্যে ব্যবধান হচ্ছে আর পরস্পরকে আর দূরত্বে রাখা আছে তাহলে এখন এই বিন্দু আধানটাকে আমরা এ বললাম আর এই বিন্দু আধানটাকে বি বললাম বিন্দু আধান কি বিন্দু আধান মানে যাদের আধানের মানটা দূরত্বের সাপেক্ষে অনেক কম হয় তখন তাকে বলা হচ্ছে বিন্দু আধান তাহলে এ আর বি দুটো বিন্দু আধান যাদের আধানের মান যথাক্রমে কিউ ওয়ান এবং কিউ টু তাদেরকে পরস্পর থেকে আর দূরত্বে রাখা আছে তাহলে কি বলছি এ ও বি দুটি বিন্দু আধান যাদের আধানের মান যথাক্রমে কিউ ওয়ান ও কিউ টু এবং তাদের মধ্যে দূরত্ব বলছি কি আর তাহলে এখন উলম্বে সূত্র অনুসারে এদের মধ্যে ক্রিয়াশীল যে বিকর্ষণ বল এখানে যেহেতু দুটোই ধনাত্মক তাহলে এদের মধ্যে কি কাজ করবে বিকর্ষণ বল কাজ করবে বা এখানে যদি প্লাস এ যদি মাইনাস হতো তাহলে কাজ করতো কি আকর্ষণ বল সে বিকর্ষণ হোক আকর্ষণ হোক একই ব্যাপার একটা বল কাজ করবে সেই বলটা তাহলে কিসের সঙ্গে সম্পর্কিত হবে দেখো তাহলে আমরা ধরে নিচ্ছি এ ও বি বিন্দু আধান দুটির মধ্যে বিকর্ষণ বল এফ তাহলে বলবো কি এফ ভ্যারিজাস কিউ ওয়ান ইন্টু কিউ টু তাহলে এফ ভ্যারিজাস কিউ ওয়ান ইন্টু কিউ টু মানে তাদের মধ্যে যে দূরত্ব তাদের যে আধান সে আধানের গুণফলের সঙ্গে সমানুপাতিক তোমরা অঙ্কে শিখেছো ভেদ আর বলবো কি এফ ভ্যারিজাস ওয়ান বাই আর স্কোয়ার অর্থাৎ দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক তাহলে এখন তোমরা যৌগিক ভেদের নিয়ম শিখেছ এই দুটো যদি কম্বাইন করি তাহলে লিখতে পারি এফ ভ্যারিজাস কিউ ওয়ান ইন্টু কিউ টু বাই আর স্কোয়ার তা মাথায় রাখবে এই ভ্যারিজাস চিহ্ন ওঠাতে গেলে তোমরা জানো যে একটা ধ্রুবক নিতে হয় কিউ ওয়ান ইন্টু কিউ টু বাই আর স্কোয়ার এরকম আমরা একটা গাণিতিক রূপ উলম্বের সূত্রে পরীক্ষায় এখন তোমাদের এই কুলম্বের সূত্র লেখো এরকম ভাবে নাও আসতে পারে তাহলে কি আসতে পারে ধরো তোমাকে বলে দেওয়া হলো যে দুটো বিন্দু আধান এর মধ্যে দূরত্ব প্রারম্ভিক দূরত্বে দ্বিগুণ করে দেওয়া তাহলে এখন আকর্ষণ বল কত হবে কি বলছি যে দুটি বিন্দু আধান এর মধ্যে দূরত্ব 
प्रारम्भिक दूरत द्विगुण करा हो तादेव मध्य विकर्षण बॉलर मान पारंभिक माने कोतो गुण होते तले देखो अगर ना बोल चुकी दूरत्व टा दिगुण कर दा हो तले जेतो आधान टा फिक्स रह से तले यही टा हमारे लिखा ना फिक्स तले पुरी बात तो ना हो चुकी को था ये दिक्की अंशों टा दिक्की अंशों टा हमारे तले भक्त हो तले एकों दूरत्व टा जो दिक दिगुण होए जाए तले हम रा की देखो ए भेड़ेजस टू ए स्क्वायर कारण बॉर्ड वो आर ए बॉर्ड वो तले टू ए स्क्वायर माने हम रा लिखो कि ए भेड़ेजस वन बाय फोर तले आगे जा आकर्षण बा विकर्षण बॉल काज कर चुके करे विकर्षण बॉल बॉला होते तले विकर्षण बॉल टा देखो कि वर्तमाने पारंभिक माने एकेट चारांश हो गए तले तो ए विकर्षण विकर्षण बॉलर मान पारंभिक माने एकेट चार अंशों होते तो ये रकम किचु प्रश्नों तो वधे एको नास्ते बड़े माध्यमिक एको जो पैटर्न है आशे ताते की तेरो को हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बेशी आशे वो शूत्रों ने को सांगा ने को क्वेश्चन किन्तु अनेक टाइप लिमिटेड होएगी चे अब अब थोड़े रकम दिते बड़े जो दूसरी बिंदु आधाने मान प्रथम टीर दिगुन ओ द्वितीय टीर तीन गुन हो दूसरी बिंदु आधाने मान प्रथम टीर दिगुन एवं द्वितीय टीर तीन गुन हो तले दूरत्व ओपोडी बढ़ती तो थकले आकर्षण बोले मान कोतो गुण होते तले बात देखो दूरत्व ना फिक्स है तले आठ नहीं भाग पोना तले अपन भाग पो की क्यों आना क्यों टूनी है तले देखो प्रथम टर्म मान दिगुन होए चाहे दूसरे टर्म मान तीन गुन होए चाहे तले हम लोग क्यों बोले एक भाड़ी जस टू इनटू थ्री बा एक भाड़ी जस होए गलो सिक्स ताले एक हत्तर बोल बो की जेह तो दूरत्व टा ऑपोडी पड़ती तो आचे एवं प्रथम टर आधान आगे तुलनाएँ दिगुन करा हुए चाहे दूसरे टर आगे आधान आगे तुलनाएँ तीन गुन करा हुए चाहे ताले तादेव मध्य क्रियाशील आकर्षण बोले कहने में आकर्षण बोल भाव ची और तब एक तर प्लस आधान एक तर माइनस आधान तले इस भावे अंडा कुलम्बे सूत्र के साथ जे किचु किचु प्रश्नों चलो चलो प्रश्नों आस्ते पड़े तो एको ना तुम्हारे लोई लेंडी टाइप के क्वेश्चन बा कुलम्बे सूत्र लेखो ऐ जतियो ना आश्रय संभव ना बिश इबर देखो एक केर मान टके अंडा एक टू हिसाब को इज अपना लिखी कि f is equal to k into q1 into q2 by r square q1 into q2 by r square एक केटा के बला होच्छे माध्धमेर भेद दोता केटा के बला होच्छे माध्धमेर भेद दोता k एक्टी धुबक एके माध्धमेर भेद दोता बला तो माध्धमेर भेद दोता जिनिस्टा की भेद दोता माने की भेद तो तो माने इजे तुमी धरो दुटो बिंदु आधान के रखले ए और बी एवं धरे मध्य मीडिया भी सबे तुमी रखले बायू 
তাহলে এদের মধ্যে এক রকমের আকর্ষণ বল কাজ করবে বা বিকর্ষণ বল কাজ করবে যদি আমরা এটাকে মাইনাস ভাবি এটাকে প্লাস ভাবি তাহলে এদের মধ্যে আকর্ষণ কাজ করবে তাহলে বায়ুর জন্য এক রকমের হবে আবার তুমি কি করলে এ আর বি একই দূরত্বে রাখলে একই আধান কিন্তু এখানে মিডিয়াম হিসেবে তুমি ধরো একটা ধরো নাও কিছু একটা কাঠের টুকরো রাখলে একটা কাঠের দুই পাত্র भेद्यता আকর্ষণ ও বিকর্ষণ বলের মান কম কাজ করে আর যে মাধ্যমের ভেদ্যতা কম সেই ক্ষেত্রে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ বলের মান বেশি কাজ করে আর মাথায় রাখবে এই বায়ু মাধ্যমের ক্ষেত্রে এই আকর্ষণ বিকর্ষণের বলের মান সব থেকে বেশি হয় সব থেকে অন্যান্য যে কোনো মাধ্যমের ক্ষেত্রে সাপেক্ষে মাথায় রাখবে বায়ু বা শূন্য মাধ্যমের এই ভেদ্যতার মান সব থেকে বেশি তাহলে মাথায় রাখবে বায়ু शून्य माध्यम भेद्यता सर्वोच्च है मान टाइम हिसाब करते देखो कि आस प्रथम आसु माध्यम एसआई पद्धति केर मान गणना जानी ए फिजुपाल टू के इंटू किन इंटू किऊ टू बार तुम जो एखने किन भू लिखले वन इंटू वन आ लिखले वन स्कोर मान कि व्यवधान रखी तरह मध्य आकर्षण विकर्षण बल मान क्च कर विकर्षण बल मान जाइन इंटू टेन टू दि पावर शिष्टम आधान विशिष्ट दूटी बिंदु आधान के एक मीटार व्यवधान रखा हम तर मध्य क्रियाशील आकर्षण विकर्षण बल मान नाइन इंटू टेन टू दि पार नाइन निटन त हिसाब कर शून्य माध्यम सीजीएस पद्धति केर मान निम्न तब हिसाब करा जाए किन समान जो एक इू है किऊ टू समान जो एक इू है 
আর আর সমান যদি আমরা 1 সেন্টিমিটার নি তাহলে দেখা যায় f is equal to k into 1 into 1 by 1 s তখন এই f এর ভ্যালুটা হয়ে যায় 1 ডাইন অর্থাৎ k এর ভ্যালু হচ্ছে 1 অর্থাৎ শূন্য মাধ্যমে ওয়াই মাধ্যমে এক এসইউ আধান যুক্ত দুটো বিন্দু আধানকে যদি পরস্পর থেকে 1 সেন্টিমিটার ব্যবধানে রাখা হয় তাহলে তাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলের মান হচ্ছে 1 তার জন্য শূন্য মাধ্যমে বা বায়ু মাধ্যমে k এর ভ্যালু ধরা হয় 1 তাহলে কি বলছি শূন্য মাধ্যমে बा बायु माध्यम में एक एसयू आधान युक्त दुटी एक एसयू आधान युक्त दुटी बिंदु आधान के परस्पर থেকে एक्सेमी बेबोधने रखा होले जे आकर्षण बॉल बा विकर्षण बॉल श्रिष्टि होई तार मान एक डाइन तब जो ना बोलची शून्य माध्यमे बा बायु माध्यमे के ए सीजीएस मान वन तरह शून्य माध्यम बा बायु माध्यमे के ए मान होच्छे वन तरह ऐसा ही एक ओके मान होच्छे नाइन इनटू टेन तो दिपर नाइन न्यूटन बा 9 इंटू टू नंबर 9 आर सीजीएस पद्धति ते भेद होच्छे 1 तो देखो ये मान गुलो साहब जो नहीं हमने अबर एक पुलाम बेबों ईएसयू तादेस शंगा में धरण करते पड़े किरोकुम भाव देखो तो हमने आज के बार कुलम्बे शंगा और ईएसयूए शंगा कुलम्बे शंगा तत्व बोला अच्छी कि जब दूसरी बिंदु आधान के पड़ोस पड़े थे के शून्य माध्यमे एक मीटर दूरत्ते रखा होले जो दी नाइन इनटू टेन टू दी पर नाइन न्यूटन विकर्षण बॉल काज करे तबे ওই বিন্দু আধানের মানকে 1 কুলম বলা হয় বুঝতে পারলে তাহলে দুটো বিন্দু আধান a আর b এদেরকে আমি 1 মিটার দূরে রেখেছি আর এদের মধ্যে বিকর্ষণ বলের মান আমরা পাচ্ছি 9 into 10 to the power 9 newton ताले A राधान क्यों बोलवा एक कुला B राधान क्यों बोलवा एक कुला आर ताले ESU बा स्टेट कुलाम का क्यों बोलवा एक ही हवे बोलवा दुटी बिंदु आधान के पड़ोसपोर्ट थे के 
शून्य माध्यम एक सेंटीमिटार दूरत रखा हम जदि वन डाइन विकर्षण बल तब ओ बिंदु आधान मान के एक संज्ञा गो तुम लक्षणियों संज्ञा गो जदि तुम्हारे क्लस टेन ब जैक ये आलोचनागुल तरिताधान कि आधान मात्रा कि आधान एकक कि आधान संज्ञा कुलम्बे एसिओर संज्ञा एवं कुलम्बे सूत्र तरह गाणितिक रूप कुलम्बे सूत्र स्टेटमेंट यो तुम्हारा एक देखे नाओ एर पर अंशे आसब विभव विभव प्रभेद संक्रांत आलोचन खूब गुरुत्वपूर्ण अंश